Hello friends, now we will see the video on 4th October 2019 in Hindu newspaper news analysis. If you have any doubt, please click on the link in the description below. And you can see current affairs related doubts. And subscribe to our channel. And I have made a main screen. So, I will show you the daily newspaper analysis. मैक्सिमम मंदे पोट रहे हैं ना क्या एक्सेप्ट संडे सो संडे में तो उन लोग के हिंदू एनालिसिस रखा है तो मतलब एला डेस में हिंदू एनालिसिस फुल हिंदू न्यूज़ हैं ये डरते हैं ओके वाह सो उन लोग की जताओ वैरे दाव न्यूज़ इम्पोर्टेंट तेरन चिना निगा दा पढ़ींगे इलाटी ना ऐड कर द इधर अच्छा ना आधे कपर में वंदना ना इंद वीडियो पारणगा इलेटी नहीं ये वीडियो पात इटे नींगलावे मर्बडी मर्दरो रीड पनी नींगले इंटरप्रेट पनंगा अपना आधा बेटर आरकुम सो दायुस सही द इंद वीडियो मट्टम पाका दिंगा ओके बा अधे मरी मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ी करना इलेटी डेली डेली हिंदू न्यूज़पेपर मट्टूं पढ़ी हैं आधे लड़के कर द मट्टूं नोट्स आ रहेंगे ओके बस वो आधा मर्बडी मर्बडी रिवे रिवेस पढ़ने का इधर ना मोस्ट है ना ओके बस निगे इधर मट्ट पढ़ना ले पोतों कंडीपा वंदर ना निगे प्रीलिम्स आर गटों मेंस आर गटों मुगला ला इल्ला क्वेश्चन में आंसर अवंग मंथली मैगज़ीन माना पढ़ा मटर था उनका टके कल ओके वा सो नम्बरों डे टू डे लाइफ लाई एन्ना एन्ना प्रश्न आवर दे अपडिंग कर दें आधा निंगे एप्पली एनालाइज़ पंड्रिंग है मारियो अपडिंग कर दाम सो निंगे ओर स्टैटिक पार्ट रे के प्रॉब्लम्स कने सो आधा तायुसेइ दे पढ़े समुद्� करंट अफेयर्स और लिंक पनी पढ़ी किम बहुत मट्टन ना उंगलाला वंदर ना प्रीलिम्स एस वेल एस मेंस क्लियर पन्ना मुड़ी हूँ ओके वा एंड ना निक न्यूज़ पेर रहम उंगल के मेंस इकनो और तानी वीडियो उंगल के अपलोड पन रहे आदला ना वंदर ना उंगल के एन एन अब डिंग रहता मारी सोल रहे ओके वा मैक्सिमम � to join first patch of pilgrims to Kardarpur Sagi. We have already seen the news in the news. We have come to Kardarpur Sagi. We have come to Guru Nanak. We have come to the 5th anniversary of Kardarpur Sagi. We have come to the Guru Nanak. We have come to the Guru Nanak. We have come to the Seeker. We have come to the Guru Nanak. We have come to the Kardarpur Sagi. Where is it? We have come to the Guru Nanak. We have come to the Pakistan. So, we have come to the Guru Nanak. We have come to the Guru Nanak. We have come to the Guru Nanak. सोल रहे हैं, ओके इधर लवंदन है ना इंद कर्दारपुर अब डिंगरे एरिया लाये ना पनीर पर अब डी ना कुरुणा ना कावरगल कड़ेसी तनोड़े पदने टू वर्ष तक वंदे कलचर पर ओके वा नमक तेरीम कुरुणा ना कब डिंगरे वो वंदन है ना नमक के रिलिजियस रिवेलेशन रिलिजियस इधर लवंदन है ना पार्टिसिपेट पनी इधर लम्हे उंगले के अंदर ना मिडिवेल पीरियड लवरो मिडिवेल इंडिया इधर लवरो सो आदला पातेंगे ना उंगले के गुरुनाथ ना कामगला पतियों इरकुम ओके बा सो सी के रगल मदद तो और उरुआक ना और ये बर्दा गुरुनाथ ना कब्जिंग करते ना मक तेरियों ओके बा सो इन्द इधर पोर्ट वाले के निंगे पढ़ी के बैंडी थे � आदि कंडीपा और टू थ्री इयर्स फॉलो आओ कुम ओके वाह इतना कितना तट्टा उन्हें और आर ईएल मासम में उन्हें फॉलो आई ट्रक ओके वाह सो आदि नाला निंगे पढ़ी करा इप्पो पौन वर्षों निंगे आंधे प्रीलिम्स आटन पनी रीकिंगे आदि कोरे करंट अफेयर्स उन्हें पढ़ी चरीकिंगे अपनी ना दायु सेदा अंधा करंट अफेयर्स जनवरी लंदन अंधा करंट अफेयर्स अपड़िये मरुड़ी मरुड़ी रीड पन्गा आदर अंबा बेटर आ रुकुम ओके वा पुष्प पुष्प करंट अफेयर्स हज़ीना तू फोकस ऑन इकोनॉमिक एजेंडा आप डिंसोली सोलेर कांगा सो इप्पो नमक कुम बांग्लादेश कुम ये ना ना प्रश्न आप डिंगर माधुरी ओर सिला प्रश्न गल रखा बायोलेटरल ला प्रश्न रखा फर्स्ट प्रश्न आप डिंगर पातीगना एनआरसी इशू ओके एनआरसी आप डिंगर अधी ये द कारण नमक कोण्डो उन्दो आप डिंगर बांग्लादेश ओर 
அந்த விடுதலைக்காண்டி அந்த கடைசி பங்களாதேஷ் வார் பங்களாதேஷோட லாஸ்ட் வார் நடக்கும்போது என்னென்னா அங்கேருந்து நிறையா பேர் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய அசாம் அண்ட் அதர் ஏரியாஸில் வந்து என்னென்ன இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆனாங்க ஸோ அந்த இன்ஃபில்ட்ரு ஆன் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆனதை வந்து என்னென்னா இப்போ என்ஆர்சி மூலமாக வந்து என்னென்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்கள மறுபடியும் அவங்க கண்ட்ரிக்கு அனுப்புறது அல்லது அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ஆர்சி வந்து அசாமில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த என்ஆர்சி வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுல முக்கியமான இது ஸோ என்ஆர்சிக்கும் என்ஆர்சியில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கும் அவங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் வர வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு செகண்ட் வந்து என்ன ரொஹிங்கியா இஷ்யூ இஷ்யூஸ் ஓகே ரொஹிங்கியா இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நமக்கு தெரியும் ரொஹிங்கியா அப்படிங்கிறவங்க முஸ்லீம்ஸ் முஸ்லீம்ஸில் அதுவும் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா மியான்மரில் இருந்தவங்க ஓகேவா ஸோ அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு எத்னிக் க்ளீன்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் எத்தனிசிட்டி பிரச்சனை வந்தது மூலமாக அங்கேருந்து ரொஹிங்கியா முஸ்லீம்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்க மேக்சிமம் வந்து என்னென்னா பங்களாதேஷுக்கு இடம்பெயர்ந்து போனாங்க ஸோ அங்கே வந்து மனித உரிமை மீறல் அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பங்களாதேஷ் என்ன பண்ணாங்க யுனைடட் நேஷனில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் ஒரு லைக் ஒரு அப்பீல் கொண்டு போனாங்க பட் என்னென்னா இந்தியா வந்து என்ன அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஓட் பண்ணாங்க ஏன்னா மியான்மர் அவங்களுடைய இன்டர்னல் மேட்ரை அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் யுனைடட் நேஷன் வந்து கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து பண்ணோம் ஸோ இது வந்து அகெயின்ஸ்ட்டாக தான் போச்சு ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து என்னென்னா நமக்கும் அவங்களுக்கும் முக்கிய முக்கியமான பிரச்சனை ஓகேவா ஸோ இந்த முக்கியமான பிரச்சனையில் இப்போ வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய லைக் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்திருக்கிறது வந்து என்னென்னா லைக் எக்கனாமிக் அஜெண்டாவை பற்றி பேச போகிறோம் லைக் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனு அதுக்கடுத்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இதெல்லாம் வந்து என்னா இம்பார்ட்டண்ட் அஜெண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ஏன் இதெல்லாம் நமக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா செகண்ட் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா பெருசாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆனால் மெயின்ஸில் செகண்ட் பேப்பரில் இந்த வட்டம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியா ஜப்பானுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு எந்த கண்ட்ரியை பற்றி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஜிஎஸ் டூவில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் அது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸில் ஓகேவா அது என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஸோ ஓகேவா இந்தியா பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இது ஓகேவா நமக்கு ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வந்துடணும்னா நீங்கள் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனில் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஓகே மெயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்னா காஷ்மீர் வில் ரேஸ் அஹர்ட் ஜூன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அமித்ஷா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை நமக்கு எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது இந்த நியூஸை நான் எதுக்கு எடுத்தோம்னா இப்போ வந்து என்ன இந்த நியூஸில் மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமை பற்றி பேசியிருக்கேன் நமக்கு தெரியும் மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்தியாவிலே வந்து என்னென்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீம் ஓகேவா இந்த மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீமை இவர் எதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா சுதேசி மூமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணியிருக்கார் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சுதேசி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நமக்கு பிரிட்டிஷர் இது பண்ணுறதுக்காண்டி நம்மளோட கூட்ஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்நியர்களோட கூட்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம எதிர்த்தோம் ஓகேவா சுதேசி மூலமாக ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா மேக் இன் இண்டியா ஸ்கீமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அதை கோட் பண்ணியிருக்கார் அப்போ சுதேசி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை மேக் இன் இண்டியா கூட இவர் வந்து என்னென்னா ஈக்குவலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா ஸோ அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஓகே இந்த நியூஸில் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதை தவிர வேறு என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம டேரெக்டாக சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா மற்ற எதுவும் நமக்கு இதில் தேவையில்லை இதெல்லாம் வந்து என்ன டெல்லியோட அவங்களுடைய லோக்கல் நியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு சவுத்து சவுத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கர்நாடகா கன்சிடரிங் என்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா லைக் நமக்கு தெரியும் என்ஆர்சி அப்படிங்கிறது இப்போ அசாமில் போய்கிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இதை தவிர என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு என்ஆர்சி அப்படிங்கிறது இவர் லேட்டஸ்ட்டு அமித் ஷா என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா என்ஆர்சியை மற்ற ஸ்டேட்லேயும் வந்து என்ன கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா இதுக்கு பிஜேபி எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் வந்து என்னென்னா இதில் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம
மைக்ரேட் ஆகி நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே இல்லீகலாக வந்தவங்களை வந்து என்னென்னா நம்ம டீல் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கத்தை வந்து நம்ம பார்க்கவே மாட்டிக்கிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ரொஹிங்கியா இஷ்யூ நடந்துச்சு ஓகேவா ரொஹிங்கியா இஷ்யூ நடந்து ரொஹிங்கியா அங்கே வந்து எத்தனிக் கிளீன்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டர் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரொஹிங்கியா ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து என்னென்னா அவங்க அந்த ஃபேமிலியாக நம்ம வந்து மறுபடியும் மியான்மருக்கே அனுப்பி வச்சோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி மியான்மருக்கு அனுப்பி வச்சது யுனைடட் நேஷன் மிகப்பெரிய லெவலில் கண்டனம் தெரிவித்தாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறவங்க மிக பெரிய லெவலில் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க ஓகேவா பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூவை லைக் மைக்ரேஷனை வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூவாக பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா டெரரிஸ்ட் அப்படிங்கிற லெவலில் பார்க்குறோம் ஓகே அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றது வந்து என்னென்னா டெரரிஸ்ட் வந்து அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா அந்த ஐடியாலஜியை வந்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டெரரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து என்னென்னா அந்த டெரரிசம் கான்செப்டை தான் இப்போ கொண்டு வராங்களே தவிர ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கான அந்த வேல்யூவை வந்து என்னென்னா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற லேட்டஸ்ட் இஷ்யூ வந்து என்ன போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு யுனைடட் நேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷனில் ஹியூமன் ஹை கமிஷனர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன இதை டெரரிசமாக அணுகிறீங்க ஓகேவா தட் இஸ் அதாவது என்னென்னா அது வந்து என்னென்னா ஒன் பார்ட் தான் பட் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆகி வர்ற பீப்புள்ஸ் ஓகேவா மைக்ரேட் ஆகி வர்ற பீப்புள்ஸ் இருக்குதுலேயே வந்து என்னென்னா சீப் லேபர் ஓகேவா அவங்க தான் இருக்கையிலே சீப் லேபர்ஸ் ஓகேவா அவங்கக்கிட்ட வந்து என்னென்னா அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம வேலைகளை வாங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து என்ன அதிகப்படியான நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எப்படின்னா சீப் லேபர் நம்ம அதிகமாக வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா நமக்கு நிறையா அதாவது என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் எக்கனாமி லெவல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அவங்கள ஒரு எக்கனாமிக் அசட்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பட் என்னென்னா இதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்தியா மாதிரியான பெரிய கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்ன ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சீப் லேபர் நம்மக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகேவா அவங்களுக்கே வந்து என்னென்னா நம்மளால் இப்போதைக்கு ஜாப் கொடுக்க முடியலை அப்போ இந்த மாதிரி வந்து என்ன அதர் கண்ட்ரீஸில் இருந்து வர்றவங்களும் நம்ம கண்ட்ரியோட லோக்கல் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ட்ரியில் எக்கனாமிக் டவுன் ஆகிறதுக்கு எக்கனாமிக்கில் நம்மளுடைய பீப்புளோட பாவர்ட்டி ஓகேவா அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட்டால் பேசிக் நீட்ஸை வந்து என்னென்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கரண்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு ராங்கான ஒரு எண்ணி எண்ணம் போயிடும் ஸோ அப்படி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் களையிறதுக்கான சான்சஸும் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா இதில் வந்து என்னென்னா இது கோர்வையாகும் பட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய ஒன்று ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் வந்து என்னென்னா இந்த மைக்ரேஷனை வந்து என்னென்னா நம்ம அணுகணும் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதை கொஞ்சம் யாபம் வச்சுக்கோ ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் எழுதும்போது மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஜிஎஸ் த்ரீயில் கொண்டு வரலாம் ஓகே ஜிஎஸ் ஒன்றில் சொசைட்டியில் கொண்டு வரலாம் ஜிஎஸ் டூவில் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டடுக்கும் கொண்டு வரலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஜிஎஸ் த்ரீயில் ஆப்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிஸில் வந்து என்னென்னா இந்த இஸ் இந்த இஷ்யூ எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் இந்த இது வந்து எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி யாபம் வச்சுக்கோங்க இது அந்த ஆங்கிளில் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ட்ரோன் கேமராஸ் த்ரெட்னிங் நீலகிரி ஒயில் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அமைச்சூர் அதாவது என்னென்னா முன் அனுபவம் இல்லாத ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரோன் ட்ரோன்னா நமக்கு தெரியும் ஆளில்லா விமானம் மாதிரி ஓகேவா அவந்த இதை யூஸ் பண்ணி நிறையா ஃபோட்டோ கேப்சரிங் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படி ஃபோட்டோ கேப்சரிங் பண்ணும்போது இந்த ரேப்டார்ஸ் அப்படிங்கிற இது இனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இதை வந்து என்னென்னா லைக் ட்ரோன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ரேப்டார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது போய் அட்டாக் பண்ணுது அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது ரேப்
லைக் கவுண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் அதர்வைஸ் வந்து என்னென்னா ஏதாவது இல்லீகல் இன்ட்ரூஷனை வந்து என்னென்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இப்போ இவர் ஒரு பாயிண்ட் இந்த இது ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நிறையா வைல்ட் லைஃபுக்கு வந்து த்ரெடன் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமின் அப்படிங்கிற கொஷின் கொடுக்கும்போது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்ல வேண்டிய இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து என்னென்னா ட்ரோன்ஸ் கேமராஸை யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு வந்து என்னென்னா லைக் நிறையா வந்து என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும் பட் அதே நேரத்தில் அந்த ரேப்டார்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த பறவைகள் வந்து என்னென்னா அதை தாக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அழிஞ்சு போகிறதுக்கான லைக் என்டேஞ்சர் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நிறையா ரேப்டார்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை அழிஞ்சு போகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டெத் டோல் இன் பீகார் ஃப்ளட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஃப்ளட்டை பற்றி நிறைய நியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஃப்ளட்டை வந்து நீங்கள் எதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சாரி ஜிஎஸ் த்ரீயில் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ஓகே அந்த ஜிஎஸ் த்ரீயில் உங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த ஆக்டில் இருக்க கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா ஜிஎஸ் த்ரீ பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க வேறு எதுவுமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஓகே அதை தவிர நீங்கள் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரிலேட் பண்ணி ரிலேட் பண்ணி எழுத வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆக்டை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ரிசல்ட்டு ஹவுசிங்கு மேனேஜ்மெண்ட்டு கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஏன்னா நமக்கு ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒன் டைம் மெஷர்ஸ் கிடையாது ஓகேவா இது வந்து லாங் டைம் நமக்கு எப்படியா இருந்தாலும் இயர்லி வந்து என்ன ஃப்ளட்டு க்ரியேட் ஆக போகுது இயர்லி வந்து என்னென்னா நமக்கு ஸ்டோம் அட்டாக் ஆக போகுது ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒரு இயர்லி இயர்லி நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அதற்கான மெக்கானிசம் வந்து என்னென்னா நம்ம எடுத்துருக்கணும் பட் இன்ன வரைக்கும் வந்து என்னென்னா நம்ம ஜஸ்ட் என்னென்னா ஷார்ட் டேர்மில் வந்து என்னென்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தான் பார்க்குறோம் லாங் டேர்ம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணலை ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் பேசியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஷிவ் புரி கில்லிங்ஸ் குட் ஹாவ் பீன் அவார்டட் ரைட்ஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இது சொல்லியிருக்கிறாங்க லைக் இந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்ஆர்எல்என் ரிப்போர்ட் ஓகே அந்த ஹெச்ஆர்எல்என் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்தனா தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹெச்ஆர்எல்ங்கிறது ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டட் எந்த கொஷின் நீங்கள் எழுதும் போதுனாலும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன ஷெடியூல்டு காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு யாதவ அப்படிங்கிற யாதவ் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்ட்டை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா யாதவ் அப்படிங்கிற கேஸ்ட்டை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன எஸ்சி எஸ்டியோட அந்த அட்ராசிட்டியை பற்றியும் நமக்கு பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த யாதவ் யார் அப்படின்னா யாதவ் வந்து என்னென்னா ஹையர் காஸ்ட் கம்யூனிட்டினா ஹையர் காஸ்ட் கம்யூனிட்டி கிடையாது அவங்க தலித் கம்யூனிட்டியோட வேறு அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸில் வர்ற ஒரு கம்யூனிட்டி தான் பட் இதை வந்து என்னென்னா டாமினன்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவங்களுக்கான பொலிட்டிக்கல் பவர் அதிகம் இந்த யாதவ் அப்படிங்கிற பீப்புளுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் பவர் அதிகம் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா இந்த பீப்புளோட வெல்த் வந்து என்னென்னா இந்த சமீப காலமாக வந்து என்னென்னா அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா நான் சோஷியாலஜி அப்படிங்கிறதுனால இந்த யாதவ் கம்யூனிட்டியை பற்றி படிப்போம் ஓகே அந்த யாதவ் கம்யூனிட்டிக்கான சில இதையும் பற்றி படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் இந்த யாதவ் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறவங்க டாமினன்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிற குரூப்புக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அதாவது இவங்க அப்பர் காஸ்ட்னால் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இவங்க அப்பர் காஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு அந்த ஏரியாவில் வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்திருக்குது அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்க ஓகேவா ரெண்டு குழந்தைங்கனா ரெண்டு சின்ன பசங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பன் டெஃபகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஓப்பன் டெஃபகேஷன் பண்ணதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் ஓகேவா அந்த ரெண்டு பேரை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க அடித்தே கொண்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா அது என்ன அப்படின்னா இப்போ
இதுக்கு முன்னாடி எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டி யாராவது போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து வித்தவுட் வாரண்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடையாது இதை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஃபால்ஸாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் நல்ல ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து என்னென்னா கைது பண்ணப்படுவார் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இதை வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வந்துச்சு பட் அதில் தலித் கம்யூனிட்டிக்கு அந்த எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன அதிக லெவலில் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷில் மிகப்பெரிய லெவலில் போராட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக நிறையா பேர் இறந்து போனாங்க நிறையா மணி வந்து வேஸ்ட் ஆச்சு ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டி ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை கொண்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன லெவலில் இருந்ததோ அதை அப்படியே மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்டை நல்லிஃபை பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க இது சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து பெரிய லெவலில் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா ஸ்டாப் பண்ணி அவங்களோட தீர்ப்பை வந்து என்ன ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஓகேவா பட் என்னென்னா அவங்க இதில் இப்போ என்னென்னா இந்த அட்ராசிட்டி ஆக்ட்ஸில் ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் என்னென்னா யாதவா கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறவங்க அங்கே பெரிய லெவலில் இருக்கிறதுனால போலீஸ் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஓகேவா ஸோ நமக்கு கேஸ்ட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறதும் எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதும் இன்னமும் நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஓவரால் வளர்ச்சி அந்த ஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா லைக் கேரளா அண்டு குஜராத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு காஸ்டோட அந்த சிவியாரிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்து இந்த சிவியாரிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஸோ எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கான அந்த அட்ராசிட்டிஸ் வந்து என்னென்னா அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்ல வர்றது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வேறு எதுவும் நமக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகேவா ஸோ நம்ம எடிட்டோரியல் போயிடலாம் ஓகே எடிட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் டாய்லெட் டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் டாய்லெட் பில்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்வச் பாரத் ஒன்றோட முக்கியமான இதே டாய்லெட் பில்ட் பண்ணுறது ஸ்வச் பாரத் டூ அப்படிங்கிற இப்போ கேட்டகரியில் கொண்டு வந்திருக்கிறது முனிசிபல் அண்ட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியும் டைரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீமை வந்து ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீம் டூல் அப்படிங்கிற ஸ்கீமில் நமக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு டாய்லெட் அப்படிங்கிறத கட்டிட்டாங்க பட் டாய்லெட் கட்டிட்டால் மட்டும் போதுமா அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா பட் அதை யூஸ் பண்ணலை மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணாத பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் அஃபிஷியல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வயலன்ட் பண் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக வயலன்ஸ் பண்ணுறது அவங்கள வந்து ஷேம் பண்ணுறது லைக் அவங்கள வந்து அவமரியாதை பண்ணுறது ஓகே அவங்களுக்கு வேறு வெல்ஃபேர் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி அதிகாரிகள் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது தவறான விஷயம் ஓகேவா ஸோ டாய்லெட் டார்கெட்ஸ் வந்து என்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் பட் அதை யூசேஜ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்னலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு கல்ச்சரையும் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கறது மூலமாக கொண்டு வர முடியாது அதை வந்து இன்டர்னலைஸ் பண்ணணும் இன்டர்னலைஸ்னால் அவங்களுக்குள்ளே அதை கொண்டு போகணும் இது வந்து சோஷியாலஜியில் நாங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவோம் இன்டர்னலைசேஷன் ஆஃப் எனி திங் ஓகேவா நீங்கள் எந்த கல்ச்சராக இருந்தாலும் சரி ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் வந்து இன்டர்னலைசேஷன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அதை வந்து என்ன அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே தவிர நீங்கள் வந்து என்னென்னா அதை வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அது முடியாது ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ண பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா நிறையா மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் நமக்கு தெரியும் இப்போ டாய்லெட்ஸ் வந்து அதிகமாகிருச்சு ஓகேவா அப்போ டாய்லெட்ஸ் அதிகமாகிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ட்வின் பிட் டாய்லெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான டாய்லெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டாய்லெட் இருக்கும் ஓகே ஒரு டாய்லெட் இருக்கும் இதிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் வந்து என்னென்னா டோட்டலாக ரெண்டு இதில் கனெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு பிட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஒரு பிட்டு க ஃபில் ஆன பிறகு இந்த பிட்டை என்ன பண்ணிடுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இதை டிஸ்
நமக்கு இதுக்கான டெக்னாலஜியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ அதனால் அதிகமான டெக்னாலஜி இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதில் வராததுனால நமக்கு இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த வளர்ச்சி அடைந்த ஸ்டேட்லேயும் இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் அறுபத்தெட்டு கேசஸ் வந்து என்னென்னா புக் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து அதிகமான கேசஸ் புக் ஆனது இதுக்கு அடுத்து குஜராத்தில் வந்து என்ன அதிகமாக மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் புக் ஆகிருக்கு பட் மற்ற ஸ்டேட்லலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஓகேவா பட் தமிழ்நாடு இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்கு கவர்மெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் என்கரே அதாவது என்ன அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான மிகப்பெரிய நடவடிக்கை எடுக்கலை பட் வி ஹாவ் ஆக்ட் ஓகே மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்கை வந்து என்ன தடுக்கிறதுக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்போம் தயவுசெய்து அந்த ஆக்டை கொஞ்சம் பாடிங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஆக்டில் இருக்கிற சம் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து என்ன மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ட் வரும் ஸோ ஓகேவா அதை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு த பிரிக் அண்ட் மோட்டர் ஆஃப் எஃப்டிஐ டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எஃப்டிஐ டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஓன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ எஃப்டிஐ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றில் என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எஃப்டிஐ நமக்கு தெரியும் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாவது நிறையா மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓப்பனிங் அதுதான் முக்கியம் ஓகே நமக்கு எஃப்டிஐ ஒன் அப்படிங்கிற போது என்ன வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சுருவோம் ஓகே அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கான உங்களுக்கு அந்த இதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் கூகுள் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து என்ன கூகுள் இண்டியான்னு ஒரு லிமிடெட் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறான் அந்த லிமிடெட் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுறான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவனோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இங்கே போடுறான் ஓகேவா நம்மக்கிட்ட எந்த இதுவுமே கிடையாது அவன்ட்ட கையில் தான் எல்லா ஷேரும் இருக்குது ஓகேவா அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா சம் ஷேர்ஸை வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரியில் விற்கிறான் ஓகேவா மற்றபடி அதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா நமக்கு அலோவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதிலேருந்து வர்ற லாபத்தை என்ன பண்ணிடுறான் அவன் கண்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடறான் ஓகேவா அவன் கண்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே உள்ள கண்ட்ரிக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறது மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ட்ரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதனால் கம்மியாக இதாகுது ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன வச்சு இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வின்னர் டேக்ஸ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வின் பண்ணுறவன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடறான் அப்படின்னா இப்போ கூகுளாக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் ஓகே ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு யூஎஸில் இருக்குது இதுலேருந்து வர்ற லாபம் எல்லாமே எங்கே போயிடுது அப்படின்னா நமக்கு யூஎஸ்க்கு போயிருந்து தவிர இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை வந்து என்ன அது சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதில்ல அப்படி சம்பாதிச்சு கொடுக்குன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆர் ட்ரேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நீ கொடுக்குற அதாவது உன்னோட ஷேர்ஸை வந்து என்னென்னா நீ லிஸ்ட் பண்ணு இந்தியாவில் உள்ள லைக் கேபிட்டல் மார்க்கெட் லைக் செபியில் வந்து என்னென்னா நீ லிஸ்ட் பண்ணு அல்லது ட்ரேட் பண்ணு அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வர்ற ஷேர்ஸ்லேருந்து வர்ற அமௌண்ட் வந்து என்ன இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு போகும் அதே மாதிரி இந்தியன் இன்வெஸ்டர் வில் ஹாவ் அ பவர் டு லைக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டருக்கு பவர் இருக்கும் ஓகே அவங்களோட முடிவையும் எடுக்க முடியும் ஸோ இண்டியன்ஸுக்கும் வந்து என்ன அதிலான பங்குகள் வரும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வின்னர்ஸ் டேக்ஸ் ஆல் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடு போய் நமக்கு வந்து என்னென்னா வின்னர்ஸ் வந்து என்னென்ன எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னென்னா லைக் அவங்களுடைய ஷேர்ஸை வந்து பிரித்து கொடுக்குற மாதிரியான மாடல் வந்து என்னென்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து என்னென்னா ஓவரால் சென்ஸில் இவர் பேசியிருக்காரு இதுக்கு தான் வந்து என்னென்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா சைனா வந்து என்ன இன்டர்நெட் எம்என்சியை வந்து ஃபேன் பண்ணி பேன் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நெட் எம்என்சிஸ் அப்படிங்கிறது யாருனா அந்த கூகுள் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமு ஃபேஸ்புக் இவங்கெல்லாம் எம்என்சி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இன்டர்நெட்டோட மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் ஓகேவா அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா சைனாவில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பேன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே உள்ள லோக்கல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ அங்கே லோக்கல் இன்வெஸ்டர் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுடைய இன்டர்நெட்
லைக் நமக்கு வந்து மெக்சிகோவில் அவங்களுக்குன்னு வந்து என்னென்னா ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட் இருக்கும் அங்கே வந்து ஷேர் ஷேர் சேல் பண்ணலாம் ஸோ உன் பேரண்ட் கம்பெனியோட சேர் ஷேர் சேம் வந்து என்ன மெக்சிகோ இதில் வந்து என்னென்னா நீ சேல் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ மெக்சிகோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி கொண்டு வரும்போது நமக்கு பேரண்ட் கம்பெனிலேயும் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய லோக்கல் கண்ட்ரீஸ் பீப்புளோட அந்த ஷேர்ஸ் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பீப்புளோட அந்த எண்ணம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பீப்புளோட அந்த முடிவு ஓகே அதெல்லாம் டிசிஷன் பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம பீப்பிளுக்கும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மெக்சிகோ மூலமாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது மிரரிங் மெக்சிகோ அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இவர் பேசியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா நமக்கு டாக்ஸேஷன் பர்பஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஈஸி ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வர்ற பீப்புள்ஸ்க்கு ஓகேவா நமக்கு இப்போ டேக்ஸ் இப்போ நம்ம இப்போ இந்தியன் ஷேர்ஸை வந்து கொண்டு வரும்போது நீ டேக்ஸ் கன்சஷன் கொடுக்குற ஓகேவா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து டேக்ஸ் கன்சஷன் கொடுக்குற அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸையும் அவன் ஏற்றுக்கத்தான் செய்வான் ஸோ நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனோட கண்ட்ரியோட எல்லாமே வருதே தவிர நம்ம கண்ட்ரியோட அந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஷேர்ஸை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இதில் வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்ம அவங்களோட பேரண்ட் கம்பெனியோட சேர்ஷையும் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியன் பீப்புள் வந்து வாங்குகிற மாதிரி கொண்டு வரணும் இதுதான் அந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற விதத்தில் இவர் இந்த ஆர்டிகல் ஃபுல்லாகவும் பேசியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து என்னென்னா அவங்க இன்டர்னலாக பேசியிருக்காங்க அந்த லெவலுக்கான இன்டர்னல் அந்த இது வந்து என்னென்னா நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா நான் சொன்ன இந்த ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அது தவிர வேறு என்ன ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நான் சொன்ன இந்த ஸ்டோரியே ரொம்ப போதுமான ஸ்டோரி ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது லிஸ்டார் ட்ரேட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் நீ லிஸ்ட் பண்ணும் அல்லது ட்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா அப்படி பண்ணால் இந்தியன் பீப்புளோட வாய்ஸ் வந்து என்னென்னா அந்த இன்டர்நெட் எம்என்சியில் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஷேர்ஸை வந்து என்னென்னா ஈக்குவிட்டபிள் மேனரில் நமக்கு பிரித்து கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேக்கிங் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்டபிள் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க லைக் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கு ஆர்டி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான என்னது அப்படின்னா எது எதெல்லாம் பப்ளிக் அஃபிஷியல்ஸோ பப்ளிக் பப்ளிக் அஃபிஷியல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா லைக் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து யாராவது வந்து என்னென்னா நிறையா நமக்கு தெரியும் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வாங்குவாங்க இதே இது நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் சில ஆர்கனைசேஷனுக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து என்னென்னா பணம் வந்து கொடுப்பாங்க அது எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சம் ஸ்கீம்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டியும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களுடைய லேட்டஸ்ட் தீர்ப்பில் இப்படி யார் அதாவது டிஏவி காலேஜ் ட்ரஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொசைட்டி வெஸ் டேரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இவங்களுக்கு நடந்த அந்த கேஸில் வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பை சொல்லியிருக்கு அதாவது இவங்களும் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்குள்ளே தான் வருவாங்க அந்த நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் யார் யாரெல்லாம் வந்து என்னென்னா சம் அமௌண்ட் ஓகே அது வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு இவங்க மென்ஷன் பண்ணலை அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்க மென்ஷன் பண்ணலை சம் சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் வந்து அவங்க வாங்கும்போது அவங்களும் வந்து என்ன பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்குள்ளே வருவாங்க அப்படி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை பீப்புள் வந்து என்னென்னா ஆர்டிஐ மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பட் என்னென்னா இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இதை வந்து என்னென்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இது இதை வந்து என்னென்னா இதை ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதை வச்சு இவங்க வேறு எதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு சொல்கிறேன் லைக் டூ தௌசண்ட் டென்னில் நமக்கு என்னென்னா ஒரு இது வரும் அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அவங்க வந்து அவங்க முக்கியமான எதுக்கு அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ஜிஓ வந்து எதுக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட அந்த ஃபண்டிங்கை பற்றியும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட கிரிமினாலிட்டி பற்றியும் அவங்க பேசுவாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு சிஐசியில் வந்து என்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டிருப்பாங்க
அப்படியே அமல்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து என்ன பைண்டிங் கிடையாது அது வந்து சஜஷன் தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் இது வரைக்கும் அவங்கள இதுக்குள்ளே இணைச்சிக்க இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ இந்த இந்த இப்போ தீர்ப்பு கொடுத்தாங்கள்ல அதாவது என்ஜிஓ வந்து சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் வாங்கியிருந்தால் அவங்களும் பப்ளாக் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னென்னா நேஷ்னல் பார்ட்டிஸும் வந்து என்னென்னா நிறையா அமௌண்ட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்குறாங்க நிறையா டேக்ஸ் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கும் கிடைக்குது அப்போ அவங்க எப்படி வராமல் அவங்க எப்படி வந்து என்ன ட்ரை டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் அவங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து இன்னும் சப்ஜுடிஷியல் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு இன்னும் தீர்ப்பு கொடுக்கல ஓகேவா இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக என்னென்னா நமக்கு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டுக்குள்ளே வர்றது வந்து என்ன கண்டிப்பாக ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்னால என்னென்னா இன்ஃபார்ம்டு சிட்டிசன்ஸ் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எல்லாமே தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான இது ஓகேவா அப்போ சரி அந்த சிட்டிசனை வந்து என்ன ஆளப் போகிற ஒரு குரூப்புக்கான அந்த ஃபண்டிங்கும் இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அந்த லைக் சிட்டிசன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ தன்னை வந்து தூய்மையான ஒரு கட்சியினும் தன்னை வந்து என்னென்னா கரப்ஷனை வந்து ஒழிக்கிற கட்சியினும் ஒவ்வொரு கட்சியும் சொல்லிக்கிறாங்க பட் என்னென்னா ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு பயப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் அவங்களுக்கு பேசியிருக்காங்க டாக்டர் அம்பேத்கரே வந்து என்னென்னா இதை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து என்னென்னா அப்படியே வந்து என்னென்னா நமக்கு அப்படியே வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஆயிருமா அப்படின்னா ஆக முடியாது எப்படின்னா அது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மூலமாக தான் அப்போ இதாக ஆக முடியும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்களுடைய எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் அவங்க தான் வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அப்கோல்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அப்படி அப்கோல்ட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டுக்குள்ளேயும் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதான் மேக்கிங் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அக்கௌண்டபிள் அப்படிங்கிறது இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இஸ் அ டூ ரெகுலேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரிஜினலாக நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க தயவுசெய்து பாலிட்டி புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆர்டிக்கல் இது வந்து உருவான விதம் ஓகே அதோட லைக் இதில் நடக்க போகிற எலெக்ஷன்ஸ் ஓகே மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து என்ன அதில் இருக்கும் தயவுசெய்து போய் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ உங்கள் பாலிட்டி புக்கில் இதை பற்றி படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் முக்கியமானதை வந்து மட்டும் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன் இஸ் தேர் எனி டுவெல் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எஸ் டுவெல் ரெகுலேஷன் இருக்குது யார் யார் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அண்டர் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஓகேவா அடுத்து யார் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஓகே ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஓகே இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கீழே வருவாங்க ஆஸ் பர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொசைட்டி ஆக்ட்டு கீழே தான் நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து லைக் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஓகே அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவர் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு இதை வந்து என்னென்னா ரெகுலேட் பண்ணுற வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெகுலேஷன் நமக்கு இருக்குது ர ரிசர்வ் பேங்க் ஆச்சு சாரி கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்படி ரெண்டு ரெகுலேஷன் இருக்கிறது ரியலி ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க மிகப்பெரிய <laughs> பேங்க் வந்து என்ன திவால் ஆகிற நிலைமைக்கு போயிடுச்சு ஸோ அங்கே பேங்க் கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்குனாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா நமக்கு நார்மல் பேங்கில் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்போ அப்படி நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அதிகமாகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லேயும் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக தான் போகுது அப்போ அதை வந்து என்ன சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறையா வந்து என்னென்னா லைக் நம்மளுடைய ஆர்பிஐ வந்து என்னா விஷன் டாக்குமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் விட்டாங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் படி என்னென்னா நிறையா லைக் ப்ரொஃபஷனல் ஆடிட்டர்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் குரூப் இருப்பாங்க ஒரு ஆடிட்டர் குரூப் இருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கண்ட்ரோல்
அவங்களுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்துடணும் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அவங்களுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்துடணும் கொண்டு வரணும் அண்ட் ஆர்பிஐ கீழே வர்றதுனால நிறையா மினிமம் ரிசர்வ் ரேஷியோ இதெல்லாமே வந்துடணும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷன் வந்துன்னா பேங்க் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒவ்வொரு இதுவும் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துனா எக்ஸிஸ்டிங் பெட்டர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அதாவது நிறைய அந்த ஸ்பெஷல் டாக்குமெண்ட்ல நிறைய என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நிறைய ரெகுலேஷனில் இனிமேல் வந்துன்னா புதிய பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பட் ஏற்கனவே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற லைக் லாஸில் போய்கிட்டு இருக்கிற கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்துன்னா நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மெர்ஜ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்துன்னா ரிப்போர்ட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பட் என்னென்னா இது அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகலை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் தே மே சேஞ்ச் இன்டு லைக் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்காக மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே பட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கில் இதில் சொல்லியிருக்கிறதுனால தயவுசெய்து ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் தனியாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியும் பேமெண்ட் பேங்கு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கு ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்கு அதுக்கப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே நபார்டு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் ஹவுசிங் பேங்க் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேங்க்ஸ் இருக்குது ஓகே அந்த பேங்க்ஸ் டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் கணேஷ் சங்கர் கணேஷ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் போய் பார்த்துக்கோங்க நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக வந்து என்னென்னா அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அன்பேங்க்டு ஏரியாஸ் லைக் ரூரல் ஏரியாஸில் அதிகமாக இதாகுது அதே மாதிரி நிறைய அர்பன் ஏரியாஸ்லையும் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க அண்ட் இதோட டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் லைக் யார் எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அவங்க தான் வந்து இந்த எலெக்ஷனை கண்ட்ரோல் கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அந்த எலெக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா லைக் அந்த எலெக்ஷன் எதுக்கு கீழே லைக் அந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கீழே கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்க்கு எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் கண்டிப்பாக அரசோட தலையீடு நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து என்ன ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அதில் இருக்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸோட மேனேஜர்ஸ்லாம் ஸோ அது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி குரூப்பை ஏற்பாடு பண்ணும் அண்ட் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கான அந்த வாய்ஸும் வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படி வாய்ஸ் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா லைக் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னும் இவங்க இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ டூயல் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை சம் மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ சொன்ன அந்த பிரச்சனைகள்லாம் லைக் ப்ரொஃபஷனல் ஆடிட்டர்ஸ் இல்லை அண்ட் கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுக்கறது இல்லை அதே மாதிரி பேங்க்கோட இதில் வந்து அதிகமான கவர்மெண்ட் தலையீடு இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா லைக் இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை என்ன கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஒரு இடத்துல இருக்குனா அந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் லைக் ஆல் இண்டியா லெவலில் அதை கொண்டு போக முடியாது ஓகேவா ஸோ ஆனால் ஃபினான்ஸ் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வந்து என்ன ஆல் இண்டியா லெவலில் கொண்டு போகலாம் ஸோ ஆர்பிஐ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நிறையா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபினா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்காக மாறலாம் மாறும்போது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய இடத்துல வந்து என்னென்னா உங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய சஜஷன்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸை பற்றி நீங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்ட் படிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த இதை ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கோர்ட் ரிசர்வ் வேர்டிக்ட் ஆன் பிளியாஸ் சேலஞ்சிங் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எஸ்சி எஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுதான் இதுலேயும் பேசியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அது தவிர இது உங்களுக்கு தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கிளாஷ் பிரேக்ஸ் அவுட் அமாங் மேத்தூஸ் மேத்தூஸ் ஓவர் என்ஆர்சி ஓகே மேத்தூஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ்ட் குரூப்பு அதில் ரெண்டு ஃபேக்ஷன் இருக்காங்க ரெண்டு செக்ட் இருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு குரூப்ஸே வந்து என்ன இந்த என்ஆர்சி விஷயத்தில் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்ஆர்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஓவரால் அவங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனையில் போய்கிட்டு இருக்கிறது
இப்போ ஏன் நம்ம ஹவாயை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா செக்யூரிட்டி பிரச்சனையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் வந்து என்னென்னா ஹவாயை தடை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன யூஎஸோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஹவாயை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் ஜி ரோல் அவுட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா நம்ம அப்படி கட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் ஆனால் ஹவாய் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய லைக் ட்ரஸ்டட் பார்ட்னர் மாதிரி ஓகேவா நம்ம வந்து அவங்க எவ்வளோ வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அரௌண்ட் டென் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன் ஆக்சஸ் ஓகேவா அதர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆக்சஸ் இதிலெல்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுனில் பாரதி மிட்டல் அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ப்ரைவேட் செக்டர் டேர்ன் டு ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்தியா கம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கார் மேனுஃபே கார் விற்பனை அண்ட் அதர் ப்ராடக்ட் நமக்கு லோ இன்ஃப்ளேஷன் தான் இருக்குது அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட தான் இன்ஃப்ளேஷனே இருக்குது ஓகேவா அப்படி லோ இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது நமக்கு இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு வந்து என்னென்னா லோ இன்ஃப்ளேஷன் வச்சு நமக்கு ஒர்க் கொடுக்க முடியாது அதாவது ஒர்க்னா ஜாப் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஓரளவுக்கு பெட்டர் இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து என்ன ப்ராடக்டோட ரேட் அதிகமாகும் ப்ராடக்ட்கான டிமாண்ட் அதிகமாகும் அப்படி டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டியும் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுவாங்க நிறையா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் பட் என்னென்னா நமக்கு வந்து லோ இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா கார்ஸ்லாம் விற்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் ரிடக்ஷன் கார்பரேட் டேக்ஸில் கொஞ்சம் ரிடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரிடக்ஷன் பண்ணதுனால நீங்கள் வந்து நிறையா பேர் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிகளை பொறுத்து பொறுத்து பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்கா